వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు మనం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఈనాడు ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ చూస్తున్నాము సంస్కరణలకు పెద్దపీట వేసిన ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్ కానీ కనపడని తక్షణ ఉద్దీపన చర్యలు అనే పేరుతో వచ్చిన ఎడిటోరియల్ సో చూస్తే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క సామాజిక వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ అనౌ అనౌన్స్ చేసింది నాలుగు విడతలుగా సో ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసిందో దాన్ని దేశంలో ప్రజలందరూ కూడా స్వాగతించారు సో లాక్డౌన్ అనేది అమలు చేయడానికి సహకరించారు అయితే ఈ లాక్డౌన్ అమలు చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే దేశంలో వివిధ రంగాలన్నీ కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఆటోమొబైల్ విమానయాన రంగం పర్యాటక రంగం అతిథ్య రంగం ఈ యొక్క ఎంఎస్ఎంఈ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఎంఎస్ఎంఈ రంగం పెద్ద తరహా పరిశ్రమలు కూడా కొన్ని రంగాలు సో ఇలా వివిధ రంగాలు అన్నీ కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి తత్ఫలితంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా పెను భారం పడింది ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం మొత్తం తగ్గిపోయింది కానీ ప్రభుత్వం యొక్క ఖర్చు అనేది పెరిగింది సో ఈ క్రమంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మళ్ళీ గాడిన పెట్టాలంటే అన్ని రంగాలను మళ్ళీ గాడిన పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్ అనేది అనౌన్స్ చేసింది దాదాపు ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అయితే ఈ ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్ కంటే ముందే ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన సో ఈ ప్రధాన్ మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన అనేసి అనౌన్స్ చేసింది దాదాపు ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ సో దీంట్లో ఏంటంటే ప్రధానంగా బడుగు జీవులు తర్వాత ఈ యొక్క గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బీపీఎల్ కంటే కింద ఉన్న ప్రాంతాల వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఆహార సదుపాయాలు అందించడం కొద్ది మొత్తంలో వాళ్ళకి డబ్బు అందించడం సో ఇది ప్రధానంగా గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసింది ప్రభుత్వం సో దాంతో పాటుగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పెద్ద మొత్తంలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం ద్వారా మార్కెట్లోకి ద్రవ్య లభ్యతను పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన కావచ్చు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కావచ్చు సో వీళ్ళిద్దరూ ఈ ఈ రెండు అంశాలు ద్వారా అంటే ప్రభుత్వం చేసిన చర్యలు ఆర్బీఐ తీసుకున్న చర్యల ద్వారా దాదాపు ఒక పది లక్షల కోట్లు అటు అటు ఇటుగా ఒక పది లక్షల కోట్ల వరకు మార్కెట్లోకి అనేది రావడం జరిగింది అంటే ఈ యొక్క బడుగు జీవులకు వచ్చిన ఆహార సదుపాయాలు ఇవన్నీ కావచ్చు ఆర్బీఐ చర్యల ద్వారా వచ్చిన డబ్బు కావచ్చు సో దీంతో పాటుగా ప్రస్తుతం ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్ సో ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు దాదాపు ఇరవై ఒకటి లక్షల కోట్లతో సో ఇందులో ఈ రెండు కూడా భాగం చేసుకొని అనౌన్స్ చేశారు అంటే ఇదేదో కొత్తగా మళ్ళీ చేసింది కాదు ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఇది అనౌన్స్ చేశారు సో ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్ అనే ప్యాకేజ్ అనేది దేశంలో ప్రధానంగా అన్ని రంగాలకి ఉద్దీపన అంటే దాని కొద్ది మొత్తంలో సహకరించడానికి ప్రకటించిన ప్యాకేజ్ సో ఈ ఈ యొక్క ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్లో ప్రధానంగా ఈ యొక్క ఉద్దీపనతో పాటుగా రెండో అంశం ఏంటంటే సంస్కరణలు సో దేశంలో మన భారతదేశంలో పెద్ద మొత్తంలో అన్ని రంగాల్లో సంస్కరణలు అవసరం అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ప్యాకేజ్లో సంస్కరణల్ని ఆర్థిక సంస్కరణలు కూడా ప్రతిపాదించింది సో భారతదేశంలో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఎప్పుడైతే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లోకి వెళ్తుంది అన్న సమయంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ సో ప్రధానంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న ఈ యొక్క ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్ని బయటపడేయడానికి ఈ యొక్క సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు దాని ఫలితంగానే మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది పుంజుకుంది అది ప్రస్తుత స్థాయికి చేరుకుంది సో రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు కూడా మన ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిస్థితి బాగానే ఉంది కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఇబ్బందికర పరిస్థితులు భారతదేశంలో తలెత్తాయి సో దానికి ప్రపంచవ్యాప్త కారణాలు కావచ్చు దేశీయంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు కావచ్చు సో ఈ క్రమంలో ఇబ్బంది రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఉన్న ఇబ్బందికర పరిస్థితులకి తోడు ప్రస్తుత కరోనా వైరస్ రావడం వల్ల అది మరింత ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళింది దాని నుంచి బయటపడేయాలంటే మళ్ళీ పెద్ద మొత్తంలో సంస్కరణలు అవసరం అనే ఉద్దేశం అనేది దేశవ్యాప్తంగా వ్యక్తమైంది సో ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం వివిధ రంగాలలో సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది సో ప్రధానంగా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఏం కనిపిస్తుంది సంస్కరణలు అంటే ప్రైవేటీకరణ సో పెద్ద మొత్తంలో ఈ యొక్క ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్యం ఉన్న రంగాలని కూడా ప్రైవేట్ రంగంలోకి అంటే వాటిలోకి కూడా ప్రైవేట్ రంగాన్ని ఆహ్వానించడం అనే అంశం కనబడుతోంది సో ప్రధానంగా మనం చూస్తే కోల్ బొగ్గుకి సంబంధించి బొగ్గుకి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో కోల్ ఇండియా మరియు సింగరేణి సో రెండు సంస్థలు మాత్రమే గుత్తాధిపత్యంగా కొనసాగుతున్నాయి కానీ ప్రస్తుతం ఈ యొక్క తీసుకున్న సంస్కరణ కారంగా ఈ యొక్క బొగ్గు రంగంలోకి ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు ఆహ్వానించవచ్చు ప్రైవేట్ రంగం కూడా బొగ్గు నిల్వల్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనే విధంగా ఈ యొక్క సంస్కరణ తీసుకొచ్చారు దీని ద్
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నుంచి ఈ యొక్క డిస్కంలకి రావాల్సిన డబ్బు అనేది అందక ఆర్థికపరమైన సమస్యల్లో ఉన్నాయి సో ఈ డిస్కంలని కాపాడాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం దాదాపు తొంభై వేల కోట్లు అనౌన్స్ చేసింది సో తొంభై వేల కోట్లు అనౌన్స్ చేసి పెద్ద మొత్తంలో సంస్కరణలు తీసుకొస్తుంది రెండు వేల మూడు విద్యుత్ బిల్లుకి సవరణ తీసుకొస్తూ పెద్ద మొత్తంలో విద్యుత్ రంగంలో కూడా ప్రైవేటీకరణ అవకాశాలని ముందుకు తీసుకొచ్చింది సో ప్రధానంగా ఈ యొక్క డిస్కంలని ప్రైవేటీకరించడం కానీ ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఉన్న టారిఫ్ విధానాన్ని మార్చడం కానీ లేదా వినియోగదారుడికి సంబంధించి సబ్సిడీలను కేవలం అతని ఖాతాలోకి అందించడం ద్వారా ఈ విధంగా కొన్ని సంస్కరణలు అనేవి విద్యుత్ బిల్లులో తీసుకొస్తున్నారు అదేవిధంగా రక్షణ రంగానికి సంబంధించి చూస్తే రక్షణ రంగం అనేది దేశ భద్రతకి సంబంధించిన అంశం సో ఈ రక్షణ రంగంలో ప్రధానంగా విదేశీ పెట్టుబడులు అనేవి ఇప్పటికే ఉన్నాయి సో ప్రభుత్వ అనుమతితో వంద శాతం ఈ యొక్క ఆటోమేటిక్ రోడ్ అంటే వాళ్ళ ఇష్టం మేరకు పెట్టే పెట్టుబడులు నలభై తొమ్మిది శాతం వరకు పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు అయితే ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం తీసుకొచ్చిన సంస్కరణ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చే పెట్టుబడుల్ని నలభై తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై నాలుగు శాతానికి పెంచారు సో దీనివల్ల ఏంటంటే విదేశీ సంస్థలు మన దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పెద్ద మొత్తంలో ముందుకు వస్తాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నలభై తొమ్మిది శాతం మాత్రమే వాటా ఉందనుకోండి వాళ్ళకి హక్కులు అనేది తక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైతే వాటా డెబ్బై నాలుగు శాతానికి పెంచందో ప్రభుత్వం సో ఈ క్రమంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సంస్థలు ముందుకు రావడానికి అవకాశం ఉంది అనేసి ప్రభుత్వ భావన సో ప్రధానంగా ఏంటంటే రక్షణ సంబంధిత ఉత్పత్తుల్ని మనం పెద్ద మొత్తంలో విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం ద్వారా విదేశీ మారక ఆదాయాన్ని కోల్పోతున్నాం సో ఈ క్రమంలో ఈ రక్షణ రంగంలో చేసే తక్షణమైన ప్రస్తుతం తీసుకుంటున్న ఈ యొక్క సంస్కరణల కారణంగా దేశీయంగానే ఉత్పత్తులు పెరిగి ఆ క్రమంలో మన విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతాము అని చెప్పేసి విదేశాలకు ఎగుమతులు చేయగలుగుతాము అనేసి రక్షణ రంగంలో పెద్ద మొత్తంలో సంస్కరణలు తీసుకురావడానికి ముందుకు వచ్చింది సో దీంతో పాటుగా వివిధ రంగాలు ఈవెన్ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి కూడా సో వ్యవసాయ రంగం సో ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రైతు ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామని చెప్పింది సో రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రైతు ఆదాయం రెట్టింపు చేయాలంటే పెద్ద మొత్తంలో సంస్కరణలు అవసరం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం దీన్ని తీసుకొచ్చింది సో ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ యొక్క దళారీ వ్యవస్థను తగ్గించడానికి పరిశ్రమలు లేదా చిన్న వ్యాపారులు డైరెక్ట్గా రైతు నుంచే కొనే విధంగా అంతేకాకుండా అంతర్రాష్ట్ర వాణిజ్యానికి సంబంధించి ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అంతర్రాష్ట్ర వాణిజ్యంపై ఉన్న దానికి సంబంధించిన పర్మిషన్స్ని తొలగించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది సో ఈ క్రమంలో అంతేకాకుండా నిత్యావసర సరుకుల చట్టాన్ని సవరించడం ద్వారా ప్రభుత్వం ఉంచాల్సిన కనీస నిల్వలకి సంబంధించిన అంశాలపై కూడా సవరణలు తీసుకొస్తుంది సో ఈ క్రమంలో అంతేకాకుండా సహకార వ్యవసాయం కార్పొరేట్ వ్యవసాయం సో ఈ విధంగా వివిధ అంశాల్లో చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా రైతులకి మేలు చేయాలి అనేసి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది అంతేకాకుండా అంతరిక్ష రంగానికి సంబంధించి చూస్తే అంతరిక్ష రంగంలో భారతదేశంలో ఇస్రో ఇస్రోని గుత్తాధిపత్యం ఉంది అంటే ప్రభుత్వం మన భారతదేశంలో జరుగుతున్న అంతరిక్ష పరిశోధనలన్నీ ఇస్రో ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతున్నాయి సో ప్రభుత్వ రంగ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఇస్రో అనేది పెద్ద మొత్తంలో విజయాలను సాధిస్తోంది సో ప్రపంచంలోనే ఒక ఉన్నతమైన సంస్థగా ఉంది అయినప్పటికీ అంతరిక్ష రంగంలోకి కూడా ప్రైవేట్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు సో అంతరిక్ష రంగంలోకి ప్రైవేట్ని ఏ విధంగా అంటే పెద్ద మొత్తంలో ఈ ప్రైవేట్ పరంగా ఎవరికైనా అంతరిక్షంలో అంతరిక్ష రంగంలో పరిశోధన చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇస్రో వారి యొక్క ఫెసిలిటీస్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనే విధంగా చేశారు కానీ నిపుణులు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ఈ అడుగు ఏంటంటే భవిష్యత్ భవిష్యత్తులో ప్రైవేటీకరణకు దారి తీస్తుంది అనేసి ప్రస్తుతం నిపుణులు చెప్తున్న అంశం సో ప్రభుత్వం మాత్రం కేవలం ఫెసిలిటీస్ ఉపయోగించుకోవడం వరకు అనేసి ప్రభుత్వం అంటుంది కానీ ఏదేమైనా నిపుణులు చెప్తున్న అంశం ప్రైవేటీకరణకు దారి తీస్తుంది అని సో ఈ విధంగా ఈవెన్ అను రంగం అణ్వస్త్ర రంగంలోకి కూడా ప్రైవేట్ వారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు పెద్ద మొత్తంలో ఈ రక ఈ రకంగా ఈ వివిధ రంగాలు ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్యం ఉన్న రంగాల్లోకి ప్రైవేట్ వారిని ఆహ్వానించడం ద్వారా సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నాం అనేసి ప్రభుత్వం అంటుంది కానీ ప్రస్తుతం కావాల్సిన చర్య ఏంటి తక్షణం దేశంలో ఈ యొక్క ద్రవ్య వినియోగం అనేది పెరగాలి ద్రవ్య వినియోగం పెరగాలంటే ఏం కావాలి ప్రజల దగ్గర డబ్బు కావాలి కానీ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం తీసుకున్న ప్రధానమైన చర్యలు అన్ని ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ఈ యొక్క దీర్ఘకాలంలో ఫలితాలను ఇచ్చే విధంగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఈ యొక్క ప్రకటించిన ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ సో ఈ యొక్క ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్లో ఇరవై లక్షల కోట్లు అనౌన్స్ చేస్తే దాంట్లో ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా ప్రజలకి అందించబోయే డబ్బు కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర సదుపాయాల ద్వారా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఒక మూడు లక్షల కోట్ల వరకే ఉన్నాయి సో ఆ మిగతా మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంకింగ్
ప్రజలకి తక్కువ మొత్తానికే రుణాలు ఇవ్వడం కానీ లేదా ప్రజలు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉన్న సంస్థలకి కానీ ఇవన్నిటికీ కూడా రుణాలు ఇవ్వడం ద్వారానే ఈ యొక్క ప్యాకేజ్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు సో ప్రధానంగా ద్రవ్య లభ్యతను పెంచుతున్నామని చెప్తున్నారు కానీ ప్రజలకి నేరుగా డబ్బు అనేది అందించట్లేదు సో దీనివల్ల జరిగే అంశం ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడుకోవాలి సో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పటికే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అనేది ఎన్పిఏలు నిరర్ధక ఆస్తుల కారణంగా ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళిన పరిస్థితి సో ఈ క్రమంలో బ్యాంకింగ్ రంగము నూతనంగా అప్పులు ఇవ్వాలంటే భయపడే పరిస్థితికి చేరుకుంది సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి పెద్ద మొత్తంలో దాదాపు మూడున్నర నుంచి ఆరు లక్షల కోట్ల వరకు ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి కేటాయించారు సో ఈ క్రమంలో ఇంత పెద్ద మొత్తానికి రుణాలు ఇవ్వడానికి బ్యాంకులు రెడీగా ఉన్నాయా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉన్న అంశం సో ప్రభుత్వం చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే మేము హామీదారుగా ఉంటాం ప్రభుత్వం హామీదారుగా ఉంటుంది మీరు రుణాలు ఇవ్వండి అనేసి కానీ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ దీనిపై మళ్ళీ పునరాలోచించుకుంటోంది ఇవ్వాలా వద్దా అనే విషయం గురించి సో అలాంటి పరిస్థితి ఉన్న క్రమంలో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్యాకేజ్ అనేది ఎంత మేరకు ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి నుంచి దేశం ఆర్థిక వ్యవస్థను బయటపడేయగలుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉన్న అంశం అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఈ ఇంకొక సమస్య మన భారతదేశంలో కనిపిస్తున్న ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే వలస కూలీలు సో దేశంలో ప్రతిరోజు పేపర్ లో చూస్తున్న అంశం ఈ వలస కూలీల సమస్య సో ఈ క్రమంలో ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రానికి ఇంకో ప్రాంతానికి ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఉపాధి కొరకు వెళ్తున్న వారి వలస కూలీలు సో ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ కారణంగా వాళ్ళ ఉపాధి అనేది దెబ్బతిన్న పరిస్థితుల్లో సొంత రాష్ట్రానికి లాక్డౌన్ కారణంగా వెళ్ళలేని కారణంగా వాళ్ళు కాలి నడకన వెళ్తున్న పరిస్థితులు మనం రోజు చూస్తున్నాం సో వీళ్లను వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రాలకి చేరవేయడానికి ప్రభుత్వం శ్రామిక్ రైలు ఏర్పాటు చేసింది అంతేకాకుండా మహాత్మా గాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఇంతకుముందు కేటాయించిన అరవై వేల కోట్లకి తోడుగా ఇంకొక నలభై వేల కోట్లని అదనంగా కేటాయించింది ఎందుకంటే వలస కార్మికులు సొంత ప్రాంతాలకు చేరుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇంకొక నలభై వేల కోట్లను దానికి జత చేసింది సో ఇది చాలా హర్షించదగ్గ అంశం ఎందుకంటే వలస కూలీలు ఆ ప్రాంతంలో మళ్ళీ ఉపాధి పొందుతారు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్య ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెడుతున్నాము అనే అంశం ఉంది కదా సో దానికి ఈ కార్మికులు అనేది ఎంతగానో అవసరం సో అంటే ఒక పారిశ్రామిక సంస్థ మళ్ళీ మొదలై మళ్ళీ అది పూర్తి స్థాయిలో పునరుద్ధరణ జరిగే పూర్తి స్థాయిలో రన్ అవ్వాలంటే కార్మికులు ప్రధాన ఆయుధం కానీ కార్మికులు అందరూ సొంత రాష్ట్రాలకి వెళ్ళిపోయారు మరి ప్రస్తుతం మీకు పరిశ్రమలు రన్ అవ్వాలంటే ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి సో ఆ క్రమంలో ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న సంస్కరణ ఏంటంటే కార్మిక చట్టాల సంస్కరణలు సో ఈ కార్మిక చట్టాల సంస్కరణలు అనే అంశంపై పెద్ద మొత్తంలో వ్యతిరేకత అనేది వ్యక్తమవుతుంది సో ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం తీసుకొస్తున్న సంస్కరణ ఏంటంటే కార్మికులకు సంబంధించి ఉన్న పని గంటలని పెంచడం కానీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఉన్న హక్కులని కొద్ది మొత్తంలో తగ్గించడం కానీ ఆ క్రమంలో వాళ్ళు పరిశ్రమల్లో పనిచేసే అంశంలో పరిశుభ్రత కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళకి సంబంధించి ఉన్న ఇతరత్ర ఫెసిలిటీస్ అన్నిటిపై కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు అనడం కానీ పరిశ్రమల్లో ఉండే ఇన్స్పెక్షన్ ని తగ్గించడం కానీ సో ఈ క్రమంలో ఇలా వివిధ రకాల అంశాల్లో సవరణలు తీసుకొస్తున్నాయి వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సో ఈ క్రమంలో కార్మికులకి ఉన్న హక్కులు గణనీయంగా తగ్గిపోతాయి అనేసి పెద్ద మొత్తంలో వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతుంది సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క పరిశ్రమలు ప్రారంభించబడి ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ గాడిన పడడానికి అవసరమయ్యే కార్మికులపై ఈ రకమైన చర్యలు సరైనవి కావు అనేసి దేశం దేశం అనే చాలా మంది నిపుణులు చెప్తున్నారు సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఈ యొక్క తీసుకున్న నిర్ణయాలపై కొద్ది మొత్తంలో వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతుంది ఏ విధంగా అయితే లాక్డౌన్ కి సపోర్ట్ వచ్చిందో ఆ విధంగా ఈ యొక్క సంస్కరణలకి సపోర్ట్ రావట్లేదు అంటున్నారు అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ యొక్క సంస్కరణల కారణంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడిప్పుడే బాగుపడుతుంది అనేసి చెప్పడం అనేది కష్టం అని చెప్పేసి కూడా నిపుణులు అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనకి రిజల్ట్ ఇచ్చే అంశాలు కాదు దీర్ఘకాలంలో ఫలితాలు ఇస్తాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం తక్షణం యొక్క ఆర్థిక ప్రస్తుతం తక్షణం ప్రజల చేతుల్లోకి డబ్బు అందించడం ద్వారా ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టవచ్చు అంటున్నారు ఎందుకంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆర్థిక మాంద్యం అనేది సంభవించిన క్రమంలో ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే వేగంగా కోలుకున్న దేశం భారతదేశం సో ఎందుకంటే భారతదేశంలో పెద్ద మొత్తంలో జనాభా ఉన్న క్రమంలో ఈ యొక్క ద్రవ్య వినియోగం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ద్రవ్య వినియోగం అనేది పెరుగుతుందో ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది వేగంగా గాడిన పడుతుంది అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రజల చేతుల్లోకి డబ్బు వస్తేనే ప్రస్తుతం యొక్క వీళ్ళు ప్రజలు ఖర్చు పెడతారు సో ఆ క్రమంలోనే ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థ గాడిన పడే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు అయితే
పెద్ద మొత్తంలో ఈ యొక్క ఇతరత్ర రంగాలన్నీ కూడా స్తబ్దత పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోవడం కారణంగా ప్రస్తుతం ఈ ఇరవై నాలుగు లక్షల కోట్లలో సగానికి సగం పడిపోయే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఎందుకంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పునః ప్రారంభమైన అది పూర్తిగా తిరిగి కోలుకోవడానికి ఒక ఆరు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది సో ఆ క్రమంలో ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన పన్ను ఆదాయాలు అనేది గణనీయంగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సో ఈ క్రమంలో ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి పెద్ద మొత్తంలో లోటు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సో లోటు సో మన భారతదేశంలో మన బడ్జెట్ రంగంలో చూస్తే రెండు రకాల లోట్లు ఉంటాయి ద్రవ్య లోటు కోశ లోటు సో మనం ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ప్రకారంగా రెండు వేల మూడు ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ప్రకారంగా మనం చేసుకున్న అంశం ఏంటంటే ద్రవ్య లోటును సున్నా శాతానికి కోశ లోటును మూడు శాతానికి తగ్గించాలి అనేసి అయితే ప్రస్తుతం అది సాధ్యం అవ్వని పరిస్థితుల్లో వాటిని మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా ద్రవ్య లోటుని పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కోశ లోటుని టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టార్గెట్ అని పెట్టుకున్నాం అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ద్రవ్య లోటు కోశ లోటు కూడా పెద్ద మొత్తంలో పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సో ఒక అంశంగా చెప్ ఒక అంశంగా చూస్తే మరి ద్రవ్య లోటు కోశ లోటు పెరిగితే మరి ఏం చేయాలి ఏ విధంగా వాటిని మళ్ళీ గాడిన పెట్టాలి అని అంటే ద్రవ్య లోటు పెరిగినట్లయితే ప్రభుత్వం యొక్క కరెన్సీ ముద్రణ ద్వారా దీన్ని మళ్ళీ గాడిన పెట్టాలి కానీ ఒకవేళ కరెన్సీ ముద్రణ చేపడితే ఏం జరుగుతుంది కరెన్సీ ముద్రణ చేపడితే ద్రవ్య మార్కెట్లో ద్రవ్య లభ్యత పెరిగి ధరలు అనేవి విపరీతంగా పెరుగుతాయి సో ఎప్పుడైతే ధరలు పెరుగుతాయో అప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో కంపెనీల ఉత్పత్తుల్ని కొనడానికి ఎవరు ముందుకు రారు ఆ క్రమంలో ఉత్పత్తులు కొనలే కొనని పరిస్థితుల్లో కంపెనీల్లో ఉత్పత్తి పడిపోతుంది ఆ ఉత్పత్తి పడిపోవడం వల్ల కంపెనీలు ఉద్యోగుల్ని తీసేస్తారు ఫలితంగా నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక మాంద్యానికి దారితీస్తాయి అందుకే భారతదేశం కరెన్సీ ముద్రణ వైపు అడుగులు వేయట్లేదు అంతేకాకుండా ఈ కోశ లోటుని అధిగమించడానికి ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని ఏంటి ఈ యొక్క పన్నులు పెంచడం సో ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న పన్నులు కట్టడానికి ప్రజలకు ఇబ్బందిగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో నూతనంగా పన్నులు పెంచడం వల్ల ప్రజలపై మరింత భారం పెరుగుతుంది సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క ద్రవ్య లోటు కోశ లోటుని అధిగమించడానికి ఉన్న ఏకైక అంశం ఏంటంటే ఈ సంస్కరణలు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్తున్న అంశం సో ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం పెద్ద మొత్తంలో ఎంతో ఆశతో ఈ యొక్క సంస్కరణలు అనేవి ముందుకు తీసుకొచ్చింది ఈవెన్ నైన్టీన్ రిఫార్మ్స్ మాదిరిగా అంటున్నారు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఏ విధంగా ఇవి ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెడతాయి అనేసి ఉన్న క్వశ్చన్ మార్క్ అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం తీసుకున్న చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి తక్షణ ఉద్దీపనని మాత్రం ప్రోత్సహించట్లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణ ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టడానికి ప్రజల చేతుల్లోకి మరింత ద్రవ్యం అందించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి అనేసి నిపుణులు అంటున్న అంశం సో ఇదండి ఈరోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ అంశము నెక్స్ట్ ఇంకో ఎడిటోరియల్తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్